হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় একাদশ অধ্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নিগোষ্ঠীর পাঠ সাত বিভিন্ন উপজাতির সাথে বাঙালি নিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্পর্কে আলোচনা করব তো আমরা এই পর্বটাতে আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন উপজাতি সম্পর্কে জানছি চাকমা সম্পর্কে জানছি সাঁওতাল সম্পর্কে জানছি মারমা রাখা এগুলো সম্পর্কে জানছি এবং এখন আমরা এই পর্বটাতে দেখব যে এদের সাথে আমাদের এই সমতল বা সত বাঙালিদের কী ধরনের সং সাংস্কৃতিকগত কী মিলগুলো রয়েছে সেগুলো তো এগুলো জানানোর আগেই একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রতিনিয়তই পহেলা বৈশাখ আসলে যে কথাটা শুনি তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সেটা হচ্ছে বৈশাখী এই বৈশাখীটা নিয়ে একটু কথা বলে নিই এটা যদিও তোমাদের সরাসরি পাঠের ভেতরে নেই আলোচনাতে নেই তারপরে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কি আমরা পয়লা বৈশাখ আসলেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে দেখি বৈশাখী বৈশাখী নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা বা লেখা হয়ে থাকে তো বৈশাখীটা একটু বলি বৈশাখী এটা হচ্ছে উপজাতিদের মানে পার্বত্য অঞ্চলের যে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীগুলো রয়েছে সেই ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীগুলোর একটি উৎসব তো তারা সম্মিলিতভাবে এই উৎসবটা পালন করে এই বৈশাখীর যে প্রথম বইটা আছে এই বই অর্থ হচ্ছে বৈশুক বৈশুক বই অর্থ হচ্ছে বৈশুক আর এখানে যে সা আছে এই সা শব্দের অর্থ হচ্ছে সাংগ্রাই এবং এখানে যে বিটা আছে এই বি অর্থ হচ্ছে বিজু বিজু ইতোমধ্যে দেখো আমরা এই সাংগ্রাই সম্পর্কে জানছি যে এই সাংগ্রাইটা ছিল হচ্ছে মারমাদের একটা উৎসব তারা বৈশাখ মাসে বৈশাখ পহেলা বৈশাখ উদযাপন হিসাবে এটা পালন করে থাকে এই বৈশুখ আমাদের আলোচনাতে আসে নাই কারণ আমরা ত্রিপুরা নিয়ে আলোচনা করিনি ত্রিপুরা একটা উপজাতি গোষ্ঠী নিগোষ্ঠী এই ত্রিপুরাদের হচ্ছে বৈশুখ এবং বিজু এই বিজুটা হচ্ছে চাকমাদের চাকমাদের বিজু এই কারণে তিনটা নামের প্রথম হক্কর দিয়ে এটাকে বলা হচ্ছে বৈশাখী তো বৈশাখী প্রথমে কি দেখলাম যে বৈশুখ যে বই এটা হচ্ছে বই এটা হচ্ছে ত্রিপুরাদের অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তারপরে সা দেখলাম সাংরাই এটা হচ্ছে মারমাদের এবং বি দেখলাম বিজু এই বিজুটা হচ্ছে চাকমাদের এই এই উপজাতি গোষ্ঠী পাহাড়ি অঞ্চলের এই উপজাতি গোষ্ঠীগুলো তারা সকলে একত্রিত হয়ে এই উৎসবটা পালন করে অর্থাৎ বারো তারিখ এপ্রিল মাসের বারো তারিখ তেরো তারিখ এবং ১৪ এপ্রিল অর্থাৎ আমরা যে পহেলা বৈশাখটা উদযাপন করি এই ১৪ এপ্রিল এই তিন দিন তারা সকল গোষ্ঠী উপজাতি গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে এই উৎসবটা পালন করে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে বৈশাখী তো এটাই এরপরে আমরা যে যেটা আমাদের পাঠ ভিত্তিক যে আলোচনাতে আসবো সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন উপজাতির সাথে বাঙালি নিগোষ্ঠীর সং সংমিশ্রণ তো আমরা দেখি যে এই নিগোষ্ঠীর সাথে বাঙালিদের সামাজিকভাবে কিভাবে সংমিশ্রণ ঘটে যাচ্ছে সেটা দেখব আমরা যদি এক নাম্বারটা আলোচনা করি আমাদের পাঠের তাহলে প্রথম আমরা যদি ভাষার কথা বলি ভাষার কথা বলি তাহলে দেখব যে তাদের ব্যবহৃত অনেক ভাষা আমাদের ভেতরে চলে আসছে এবং আমাদের ব্যবহৃত আমাদের বাংলা অনেক ভাষা তারা ব্যবহার করতেছে অর্থাৎ তারা যে ভাষাতে তারা কথা বলে বা তারা যে ভাষাগুলো ব্যবহার করে সেগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি পাশাপাশি আমরা যে শব্দগুলো বাংলা শব্দ যেগুলো ব্যবহার করি সেগুলো তারা ব্যবহার করতেছে আমরা যদি সেগুলো দেখি তাহলে দেখব যে আমরা যদি উপজাতিদেরটা দেখি তাহলে দেখব তাদের বেশ কিছু ভাষা রয়েছে সেটা হচ্ছে কুড়ি তারপরে হচ্ছে গন্ডা তারপরে হচ্ছে গোলমাল গোলমাল তারপরে হচ্ছে হইচই হইচই তারপরে হচ্ছে আবোল তাবোল এরকম অনেক রয়েছে ঠিক আছে তো এই যে শব্দগুলো এগুলো কিন্তু আমরা দেখে মনে করতেছি বাংলায় যে আমরা কিন্তু এগুলো সচরাচর সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে থাকি কিন্তু এই শব্দগুলো কিন্তু আমরা দেখব যে কুড়ি গন্ডা গোলমাল হইচই আবোল তাবোল এগুলো আমরা দেখব যে এগুলো ব্যবহার করতেছে কারা এগুলো ব্যবহার ওদের অরিজিনালি ভাষা হচ্ছে আমাদের যে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীগুলোর কথা বলেছিলাম এই ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী অধিবাসীদের ভাষা হচ্ছে এগুলো একইভাবে দেখো যে আমাদের ব্যবহৃত যে ভাষাগুলো রয়েছে যেমন কুলা মই তারপরে হচ্ছে দড়ি তারপরে কাচি 
এই শব্দগুলো কিন্তু আমাদের বাংলা শব্দ এগুলো কিন্তু তারা ব্যবহার করতেছে তাদের দৈনন্দিন কার্যবলিতে কুলা মই দড়ি কাচি এই শব্দগুলো ব্যবহার করতেছে অর্থাৎ আমরা যেটা আলোচনা করতেছি যে বিভিন্ন নিগোষ্ঠীর সাথে আমাদের সংমিশ্রণ সেই সংমিশ্রণটা কি দেখলাম যে এখানে ভাষাটার কথা বললাম ভাষাটার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে তাদের ভাষাগুলো তাদের ব্যবহৃত শব্দগুলো আমাদের ভেতরে চলে আসছে এবং আমাদের ব্যবহৃত শব্দগুলো তাদের ভেতরে চলে যায় একটা সংমিশ্রণের সৃষ্টি হয়েছে এরপর যদি আমরা দেখি উৎসব দ্বিতীয়টা দেখি এক নম্বর আলোচনা করলাম দ্বিতীয়টা উৎসব উৎসব দেখো ইতোমধ্যে তোমাদের আমি বৈশাখী সম্পর্কে বললাম আসলে পয়লা বৈশাখ আমাদের বাঙালি জাতি বাঙালিদের উৎসব এই বাঙালিদের উৎসবটা কিন্তু তারা প্রতি বছর অনেক গুরুত্বের সহিত অনেক গুরুত্ব দিয়ে উৎসবগুলো পালন করতেছে তাহলে আমরা দেখব কি যে আমাদের উৎসবগুলো তাদের সংস্কৃতির মধ্যে মিশে গেছে পাশাপাশি কি যে তাদের যে উৎসবগুলো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যে উৎসবগুলো তারা পালন করে সেগুলো দেখবো যে কিছু কিছু আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে চলে আসছে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদের সাথে আমাদের সংস্কৃতিগত একটা মিল দেখা যাচ্ছে এরপর আমরা তিন নাম্বার বলবো খেলাধুলা খেলাধুলা খেলাধুলার ক্ষেত্রে কি দেখব যে প্রথমত বলেনি যে তারা কিন্তু অর্থাৎ ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী যারা তারা কিন্তু শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে এবং তারা তাদের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এসে আমাদের এইখানে সমতল ভূমিতে এসে তারা শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করতেছে তাদেরকে সেই সুযোগ সুবিধাটা সরকারিভাবে দেওয়া হচ্ছে এরপর তারা শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে পাশাপাশি দেখো যে এই খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে বিশেষ করে আমাদের যে মহিলা ফুটবল লিগগুলো হয়ে থাকে বা তার দেখা যাচ্ছে যে এমনি যে ফুটবল লিগগুলো বা এমনি যে তারপরে হচ্ছে ক্রিকেট যে খেলাগুলো হয়ে থাকে সেগুলোতে কি হয় সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে অনেক সুযোগ দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদেরকে খেলার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে তাহলে জাতীয় পর্যায়ে কি হচ্ছে যে তারা কিন্তু আমাদের এইখানে এসে খেলার সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছে এর ফলে তারা কি করতেছে যে আমাদের স্বাভাবিক যে খেলাধুলাগুলো হচ্ছে সেগুলোতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারছে এরপর দেখো চার নাম্বার আমরা আলোচনা করব অর্থনীতি সম্পর্কে অর্থনীতি অর্থনীতিটা যদি আমরা ভাগ করে একটু বলি তাহলে দেখব দেখো যে খাসিয়ারা খাসিয়া একটা উপজাতি এটা আমাদের আলোচনাতে ছিল না খাসিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ একটি পণ্য হচ্ছে পান তারা পান উৎপাদন করে তাদের এই পানটা কিন্তু অনেক বিখ্যাত আমরা যদি মণিপুরীদের কথা বলি এটা আমাদের এটা আমাদের যে উপজাতিগুলো ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীগুলো আলোচনা করছি সেখানে ছিল না মণিপুরীদের কথা বলি তাহলে আমরা দেখবো যে তাদের কমলা আমরা যে কমলাগুলো পাহাড়ি যে কমলাগুলো খেয়ে থাকি সেই কমলাগুলো উৎপাদনে কিন্তু তারা অনেকটা এগিয়ে রয়েছে এছাড়া দেখো পাহাড়ি অঞ্চলে যে বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মশলা উৎপাদন হয় মশলা তো এই মশলাগুলো কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যায়িক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমরা এই মশলাগুলো পাহাড়ি অঞ্চলের মশলাগুলো ব্যবহার করে থাকি মানে অন্যান্য যে কোনো অঞ্চলের মশলার চেয়ে এই পাহাড়ি অঞ্চলের মশলাগুলো ভালো তারা জুম চাষের মাধ্যমে এই মশলাগুলো তৈরি করে থাকে আবার দেখো যে উত্তর অঞ্চল আমাদের উত্তর অঞ্চল অর্থাৎ রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের যে উত্তরবঙ্গের যে ধান চাষ হচ্ছে হচ্ছে এই ধান কিন্তু তাদেরও ব্যবহার করার জন্য অর্থাৎ তারা কিন্তু ধানটা তাদের খাদ্যাভাসের মধ্যে রাখতেছে তাহলে আমরা এখানে কি দেখলাম যে তাদের পণ্যগুলো আমাদের কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করতেছি আমাদের খাবার দাবার বা নিত্য ব্যবহার যে কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করতেছি পাশাপাশি আমাদের যে পণ্যগুলো আছে আমাদের সেই পণ্যগুলো কিন্তু তারা ব্যবহার করতেছে এবার আমরা সংস্কৃতি সম্পর্কে দেখবো পাঁচ নম্বরে আমরা দেখি সংস্কৃতিটা দেখি তো সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের কি মিল হচ্ছে যদি আমরা সাংস্কৃতিক দিকটা দেখি দেখো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাঁওতালদের হচ্ছে ঝুমুর নাচ ঝুমুর নাচ চাকমাদের কথা বললে চাকমাদের হচ্ছে বাস নৃত্য চাকমাদের বাস নৃত্য এবং ত্রিপুরাদের বোতল নৃত্য ত্রিপুরাদের বোতল নৃত্য এই যে আমরা সাংস্কৃতিকগুলো বললাম যে সাঁওতালদের ঝুমুর নাচ চাকমাদের বাঁশ নৃত্য ত্রিপুরাদের বোতল নৃত্য এগুলো কিন্তু আমাদের সংস্কৃতির সাথেও অনেকটা মিশে গেছে আমরা দেখবো যে আমরা আমাদের যে সাংস্কৃতিক যে প্রোগ্রামগুলো করে থাকি সেই সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলোতে কিন্তু এই ধরনের নাচগুলো হয়ে থাকে বা করা হয়ে থাকে তো এটা জনপ্রিয়তা লাভ করছে লাস্ট আরেকটি রয়েছে সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক আমরা চার পাঁচ নম্বর বললাম ছয় নম্বর বলবো হচ্ছে রাজনৈতিক ছয় নম্বরটা হচ্ছে রাজনৈতিক 
তো দেখো এখানে রাজনৈতিকটাতে আমরা দেখব যে আমাদের যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিন্তু তারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল অর্থাৎ এই যে উপজাতিদের কথা বলতেছি এই উপজাতিরা কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অংশগ্রহণ করেছিল অংশগ্রহণ করে আমাদের পশ্চিমা পাকিস্তান যে হাত থেকে রক্ষার জন্য বা সেখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য কিন্তু তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল পাশাপাশি বর্তমান সময় দেখব যে বর্তমান সময় যে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলো গড়ে উঠেছে সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলো তো দেখবো যে এই পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী বা পার্বত্য যে উপজাতি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীবাসী আমরা দেখবো কি যে তারা সরাসরি এই রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করতেছে তাহলে দেখো আমরা প্রথমত যে বিষয়গুলো জানলাম আর একটু দেখি আমরা যে প্রথমত যেটা জানলাম যে আমরা বৈশাখী সম্পর্কে জানলাম এবং তোমাদের বলছিলাম যে এটা কিন্তু আমাদের সিলেবাস বহির্ভূত বিষয় তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসবগুলোর নাম এই কারণে তোমাদের আমি এটা বলছিলাম যে এখানে আমরা বৈশাখী সম্পর্কে জানলাম যে বৈশাখীটা কিভাবে কি এবং কিভাবে এটা উদযাপন করা হয়ে থাকে এরপরে দেখো আমরা যেটা বললাম যে মিশ্রণটা দেখলাম যে কিভাবে প্রথমত দেখলাম যে আমরা ভাষার ক্ষেত্রে একটা মিশ্রণ দেখলাম যে তাদের ভাষাগুলো আমাদের ভেতরে চলে আসতেছে এই যে ভাষার ক্ষেত্রে আমরা একটা মিশ্রণ কিন্তু দেখলাম যে তাদের ব্যবহৃত ভাষাগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি বা আমাদের ব্যবহৃত ভাষাগুলো তারা ব্যবহার করতেছে আমরা উৎসবের কথা বললাম যে বিভিন্ন ধরনের আমাদের যে উৎসবগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে আসতেছে পাশাপাশি এই যে এখানে যে উৎসবগুলোর কথা বললাম এই উৎসবগুলো কিন্তু আমরা পালন করতেছি এরপরে খেলাধুলার কথা কি বললাম যে খেলাধুলার কথা বললাম যে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যে খেলাধুলাগুলো হয়ে থাকতেছে হচ্ছে সেগুলোতে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ করতে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বা তারা সরাসরি অংশগ্রহণ করতেছে এরপর আমরা কি দেখলাম যে অর্থনীতিতে দেখলাম দেখো যে তারা যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলো করতেছে বিশেষ করে যে তাদের যে গুরুত্বপূর্ণ যে পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলো এবং আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে আমাদের সমতল অঞ্চলে যেমন উত্তরবঙ্গের ধানের কথা আমরা বললাম সেগুলো কিন্তু তাদের লাগতেছে তাহলে এখানে আমরা একটা মিশ্রণ দেখলাম এরপরে দেখো সাংস্কৃতিক কথা বললাম সাংস্কৃতিক আমরা দেখলাম যে তাদের যে ব্যবহৃত যে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমগুলো রয়েছে যেমন সাঁওতালদের কথা বললাম আর চাকমাদের কথা বললাম ত্রিপুরাদের কথা বললাম এগুলো কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে বললাম কি যে রাজনীতির ক্ষেত্রে বললাম যে আমাদের বর্তমান সময়ে সরাসরি রাজনীতিতে তারা অংশগ্রহণ করতেছে পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে কি যে পাশাপাশি আমরা দেখব যে আমাদের যে যুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কিন্তু তারা আমাদের সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেছিল তো আমরা শেষে কথা বলতেই পারি যে তারা যদিও ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী আমরা বলতেছি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী বলার পর আমরা এই কথা বলতে পারি যে তারা কিন্তু আমাদের সাথে একে অপরের সাথে পরিপূরকভাবে মিশে রয়েছে আমাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম আমাদের কার্যক্রমগুলোর সাথে তারা অংশগ্রহণ করতেছে এবং তাদের কার্যক্রমগুলো কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত দেখে আসতেছি বা সেগুলো করে থাকতেছি তো এই হচ্ছে আমাদের একাদশ অধ্যায়ের শেষ কথা যে বাংলাদেশে বিভিন্ন নিগোষ্ঠী যেটা আলোচনা করলাম যে এই হচ্ছে আমাদের অধ্যায়ের শেষ তো আশা করি সকলেই বুঝতে পারছো ভালো থাকবে সবাই সবাই সবাইকে ধন্যবাদ